Yo creo que vamos a partir el vídeo a la mitad y seguiremos en el siguiente vídeo, supongo. Pero bueno, sigo, ¿eh? Llego y tengo una amiga que me fue contando una historia porque ella se quedó embarazada y ya le vieron desde el momento uno que el niño tenía problemas de corazón, que iba a venir con los pies mal y le había que poner unas eh, escayolas y etcétera, etcétera, ¿no? Nació y me dijo que todo bien, que bueno, lo de los pies seguía ahí, pero que el corazón estaba bien. Pero en esos días me dijo, Silvia, estamos eh, en el hospital, finalmente lo del corazón era verdad, y es hasta que aguante y le van a tener que operar. Y empiezas, dices, jolín, no todos los niños están bien y sanos, ¿eh? O sea, muy bien, pero cuando estás ahí empiezas a ver realmente las complicaciones que tiene todo, que no es todo happy flower de la life y eso, que todas las madres están, muchas madres están sufriendo muchas cosas y tú eres una más y, y hay que tirar para adelante. Entonces, pues yo intenté siempre eh, también animar a todo lo que estaba alrededor y quitarle hierro al asunto y no comentar tampoco mucho, sobre todo esperar a que me dieran el veredicto final, ¿no? Para compartirlo también aquí en las redes. Eh, a todo esto llega gente que conozco con otro bebé, con otro problema eh, digo, Dios mío si es que al final mmm, dentro de lo peor te pasa lo mejor o sea, da gracias a Dios eh, no ha tenido que sufrir una operación no tal, pero el sin vivir lo sabe una el sin vivir que es bueno, la luz se ha ido más o menos pero me veréis un poco peor, pero bueno eh, Pasan los días, eh, pasan la, las horas, no duermo tranquila ni una noche porque sé que le van a hacer un, un... Bueno, al verlo así dicen, queremos descartar que esa fue otra. Ahora va el siguiente eh, hachazo, ¿no? Que yo yo estaba tan centrada en que dejara de sangrar y qué tal que no pensaba las consecuencias. Pero me abren los ojos y me dicen, a ver, vamos a hacer una resonancia magnética para ver realmente el alcance que ha tenido. Y digo, ¿cómo? ¿El alcance? Dios, se me ha escapado, se me ha escapado que ha podido tocar algo, que yo la veo muy bien, pero ha podido tocar algo. Entonces te, llega, te llevas el siguiente hachazo, que es que tú lo estás viendo ya todo medianamente bien, que te han dicho que se está resolviendo todo, pero ojito, ojito, puede haber muchas cosas que tú vayas a tener que vivir con ella y que ella vaya a tener que sufrir y nunca vaya a ser un niño normal me derrumbo otra vez me voy a la mierda y a todo eso cada noche cada noche yo después de estar con ella llegaba a casa sin ganas de nada sin ningún tipo de felicidad pero me encontraba mamá súper feliz a Edu y yo no podía permitirme el lujo de estar jodida ni triste. No me podía permitir el lujo de estar irascible, que lo estaba. Y contestona o, o de mal, eso lo pagaba con la gente que más cerca tuviera. Y lo siento, pero así es. Pero con Edu no podía hacer eso. Entonces me daba como esa fuerza que me hacía poder volver al día siguiente con más fuerza todavía. Todas las noches antes de acostarme a la una de la mañana llamaba para ver cómo estaba Alana. Supongo que las enfermeras dirían, esta es tonta del culo. Porque además es que estaba pendiente de cada cosa, quería controlarlo todo. Y todo no se puede controlar, pero cuando tienes un pedazo de tu corazón en otro lado, es imposible. Para una persona como yo, hay gente de otro carácter, mi carácter no me permitía no intentar controlar todo. Me iba a la cama. Y ahí podía ser yo, podía llorar, podía relajarme, podía pensar, podía imaginar, podía leer y empezaba otro día. Finalmente salió Alana, todo feliz, pero salió Alana sabiendo que tenía que ir a la resonancia magnética para decirme si mi hija iba a tener algo o no lo iba a tener. 
que es lo que habéis visto en el vídeo anterior en el que os decía que nos íbamos a ingresar y todo me dieron los resultados, me llamaron, me dieron los resultados y me han dicho que Alan está bien que todo se está resolviendo medianamente bien que, que está desinflamado la zona pero que tiene un quiste en la parte del cerebro eh, de atrás que cuando vea el informe porque ella ya me conoce, la pediatra, y nos conoce y sabe que indagamos en todo, lo estudiamos todo y, y sabemos sobre todo el tema en el que estemos, ¿no? Pues al final cuando le pasó lo de que se le inflamaron los ventrículos ya vimos que había nivel 1, 2, 3, 4, lo estudiamos todo, lo leímos en... en pues eso, al final estábamos hablando un poco también de lo, que, de lo que ella nos explicaba, por lo menos sabiendo que nos estaba explicando esa mujer, ¿no? Y pues ella me dijo, como lo vas a leer y lo vas a ver y lo vas a buscar, ya te voy a decir de antemano que no te asustes, porque hay un quiste en la parte trasera del cerebro que yo creo, no hay ciencia cierta, que pudo formarse por esto que ha pasado todo y no tiene mayor importancia por lo general hay mucha gente que lo tiene y vive toda su vida y no tiene ninguna repercusión además no tiene seguimiento con lo que para que veas el nivel de, de importancia que tiene que es muy poco vale que se me está durmiendo la pierna ahí viene bueno se me está durmiendo de todo que ya no lo siento ahí viene el momento en el que me, que me dice que, que le digo yo que siempre pregunto es y si y si nunca pasa nada pero y si pasa y si pasa que cómo voy a saber si pasa o no qué tengo que notar de qué tengo que estar pendiente no bueno si pasa tendrá dolores muy fuertes de cabeza vómitos tal Digo, vale, digo, tenemos migraña edu yo mi madre cómo se distingue porque a lo mejor lo hereda y me dice bueno eh, se distingue porque es un dolor muy fuerte que persiste incluso después de haber dormido, etcétera, etcétera. Dije, vale. Luego le digo, pues, qué repercusión ha tenido. Dice, a ver, mira, por una foto no podemos saber qué va a pasar, ¿no? En el sistema motor, eh, no podemos saber qué va a pasar. Pero sí que tenemos muchos indicios viendo que ella responde bien a todo, que, que es un bebé normal cuando lo ves y cuando lo estimulas, que todas las pruebas las ha dado bien. Eh, y que además estas fotografías han salido bien entonces todo nos lleva a que todo va a ir bien no pero hasta que ella no crezca no se va a ver realmente si ha tenido repercusión o no no debería creemos que no pero no hay nada absoluto entonces bueno te quedas entre comillas tranquilo ya os lo puedo contar pero nunca vas a saber hasta que no vaya pasando el tiempo cómo se va a desarrollar la cosa Estamos optimistas desde el primer momento, y ahora ya lo tenemos mucho más claro. Ella se estimula, o sea, ella responde muy bien a los estímulos, mira, sonríe de vez en cuando, cuando le da la gana. Y pues ahora ella tiene una edad corregida, realmente ella tiene tres meses, pero en realidad tiene un mes. Entonces ella va a razón de lo que es un bebé de un mes, no de tres meses, porque ella no hubiera nacido hace tres meses, ella hubiera nacido hace un mes. Entonces tenemos que estar pendiente nada más de que la evolución sea como la de un bebé de su edad, no de la edad que tiene real. Entonces siempre vamos con la edad corregida Y ya está Y esto es Porque Bueno eh, Al final tienes que afrontar las cosas como vienen Ya ha pasado todo Ya lo puedo contar Pero que podáis entender también Que no quería enseñar a Alana Hasta que no supiera que iba a ser de ella realmente Si ella iba a ser una niña normal Lo que yo he pasado No lo sabe nadie Cada vez que me venía a la mente De decir que no iba a ser como un bebé como un niño normal y me decía Edu ¿qué es un niño normal? al final ¿qué es un niño normal? Silvia por favor piensa un poco que no va a hacer exactamente a lo mejor si le pasa este, que no va a hacer como los demás que no sé qué, no sé qué ¿y qué? ¿ella va a ser feliz? ¿tú la vas a hacer feliz? si sí, no ¿vas a dar todo por ella? si sí, no ¿vas a enseñarle a luchar lo que se pueda enseñarle? si sí, no pues adelante ya está ya vino ya está aquí ya está como esté vamos para adelante Da igual lo que pienses, no lo vas a cambiar. Dale para adelante. Y tienes razón, dale para adelante. Y para adelante que vamos todos. Así que si estáis en una situación en la que a lo mejor no es esto, es esto o algo parecido o algo muchísimo peor, que por desgracia lo tienen que vivir los niños mucho peor, que tendrían que ser caballito blanco, ellos no tendrían que ser tocados nunca y deberían de tener una infancia feliz y no vivir absolutamente nada de esto, eh, pues eh, para adelante. 
para adelante, para adelante mamás y papás que nosotros lo pasamos muy mal porque nos duelen los hijos más que nosotros mismos pero ellos realmente son los que tienen que tener el impulso nuestro y si nosotros caemos ellos no van a tener ese impulso tan grande y tan importante que somos nosotros así que no nos queda otra que echar la lagrimilla cuando nadie nos vea y tirar para adelante con ella, con él, con quien sea ¿vale? esto repercute luego porque yo, por ejemplo, no soy la misma, o sea, tengo un carácter muy fuerte, pero estoy muy irascible. Estoy a la que salto. Y ya cuando una mamá da a luz, sus hormonas están súper como una leona. <ríe> Podéis dejarlo en comentarios porque es verdad, estamos como leonas, pero más todavía. Más. Más porque sabes que hay un peligro. Y cuando hay un peligro que acecha, una leona está peor todavía. Y yo lo estoy. Yo lo estoy, me noto. Estoy irascible, no aguanto ni media. Eh, digo ajeno, ¿eh? Ellos son intocables. <risa> Mi manada es intocable, pero luego todo lo demás es como que, que te duele las cosas el doble o como que estás más a la que salta o tal. Y repercute un poco, quizá a veces no sepan entenderte, pero tampoco te tiene que entender nadie. Al final tienes que tirar para adelante como mujer y tirar para adelante y punto, ¿no? El marido, si os toca un marido que, que os entienda, va bien. Si os toca un marido que no os entienda, va bien también. Porque al final las hormonas muchas veces mandan. Al final eh, la tristeza de cada uno solo lo sabe cada uno. Y, y la rabia ¿no? guardada dentro que, de por qué y por qué pasa esto. Así que solo os puedo decir que adelante y para adelante con lo que venga. Que a mí me ha tocado un poco... Light, aunque para mí ha sido muy duro, pero es algo light, realmente. Lo reconozco. Soy una persona muy afortunada y ahora no es una mujer, una niña muy afortunada. Eh, por las circunstancias que nos rodean, por la posición en la que estamos, por todo en general. Entonces, por dónde vivimos, por todo. O sea, ya desde el país en el que vivimos hasta, hasta la posición que tenemos, hasta la situación que vivimos, hasta todo, todo es positivo. Dentro de la gravedad que pueda haber tenido. Así que ánimo, ánimo a todo el mundo. ¿Qué más quería decir? También que eh, sigo a varias mamás que tienen hay hijos con problemas y una de ellas con la que más hablo, pues en ese momento cuando me lo dijeron, fue a la primera persona que se lo dije. A la primera persona que se lo dije. Y me dijo, ella está fastidiada, tiene un niño y una niña. Y la niña siempre, siempre está en el hospital cada poco y no terminan de poder ayudarle con esa enfermedad que tiene y me dijo Silvia era lo que último que quería escuchar tuyo sabía que había nacido antes de tiempo y sé como estoy aquí en el hospital sé las complicaciones que a veces se dan y era lo que menos quería escuchar de ti todas las palabras que me dijo esa mujer que se pasa la vida en el hospital y luchando por sus hijos todas esas palabras también me dieron mucha fuerza y desde aquí le doy gracias a Aroa porque ha sido muy generosa, muy generosa teniendo ella sus problemas en preocuparse también por mí habéis sido muy generosas también muchas personas preocuparos por mí en general sin saber nada que directamente me notabais en los stories o preguntabais tal pero algo os olíais ¿no? por saber que Alana era neonata también habéis estado ahí, muchísimas gracias a todas así que no puedo decir más que hay gente maravillosa que me sigue y que está ahí gente que ya conocía que me ha sorprendido me ha sorprendido muchísimo porque yo siempre he dicho bien, bien, bien pero cada poco me preguntaban igual a ver cómo va que sabemos que va bien pero eh, estamos aquí, ¿sabes? y eso se agradece muchísimo muchísimo, muchísimo que no te dejen de la mano que te, no te digan ay, ¿qué tal? bien, sí, ay, claro, pues, estupendo, sí bueno, tal, nació de nada ah, pero ya ahora sale de donde venga, hasta luego hasta nunca y ya se desentienden de ello ya cumplí <ríe> que te pete muchísimo esa gente, pues bueno muy bien un beso para toda esa gente, pero la gente que realmente te le importas, ¿no? O que está ahí, o que... Bueno, pues al final tienen mucho corazón y, y saben por lo que se puede estar pasando, ¿no? O que lo han vivido y saben la, la, lo que hay. O que no lo han vivido, pero te notan de tú a tú, de mujer a mujer, de ojos a ojos, ¿no? Así que muchas gracias a todas vosotras porque sois lo más. Cada vez que me habéis preguntado me habéis animado. Y aún sin saber nada me habéis animado, me habéis hecho sentir que no estaba sola y que tenía que luchar más todavía. Y bueno, nada, esto ha sido un monólogo maravilloso y estupendo en el que nos vamos a despedir porque Alana está abriendo los ojetes. Os dejo imágenes de Alana. 
si ya la habéis visto en pleno apogeo lo maravillosa, preciosa y hermosa que está de mucho que la quiero y la mayor bendición que hay en el mundo así que bueno, muchas gracias por estar ahí si habéis llegado al final de este vídeo, madre mía qué paciencia tenéis, cómo, cómo, cómo aguantáis, eso quiere decir que que, que sois unas seguidoras de lo lindo, más que seguidoras sois amiga, amigas fieles mías ¿no? familia prácticamente así que vaya fijo Así que muchas gracias por estar ahí, os mando un beso enorme, gracias por la espera, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias por todo, mm, pf, no sé cómo deciros más, pero ahora mismo esta es la sensación que tengo en el cuerpo y que a medida que lo he ido contando, le he ido quitando el hierro. Según lo iba contando, digo, Silvia, qué exagerada fuiste, o te pasaste, ¿no?, contigo misma, te castigaste demasiado, ¿no? Así que nada, me encuentro súper vacía, limpia, feliz. Me he quitado un peso de no sabéis cuántas toneladas contando todo esto al final. Ha sido para mí terapia este vídeo. Un beso enorme. Gracias por estar ahí. Seguiremos con más vídeos. Y ahora sí, empieza la aventura con Alana. Adiós. Alana. Alana es tu nombre y armonía es el significado de este. Muchas gracias por llegar en la semana 31 más 1, por llegar tan pronto y permitirnos disfrutar tantísimo de la melodía, del sonido, del latido de tu corazón cada día. Muchísimas gracias por mostrarnos que un ser tan diminuto puede tener tantísima fuerza. Gracias por haber unido aún más esta familia, haberla hecho fuerte hacia las adversidades que nos ha planteado la vida. Muchísimas gracias Alana porque nos has enseñado tanto en tan poco tiempo y has traído eso que tu nombre indica. Gracias por traernos a Alana la armonía. 20 días, ¿eh Alana? Algún día haremos el vídeo recopilatorio y te estarán viendo todos, pero ya no tendrás 20 días ni parecido en mi vida. <risa>